లేడీస్ అండ్ జైమ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఎవన్ హోప్ యూ డింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ సో మన బండిది ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అయినాయి సో ఆల్ ఆఫ్ యూ హాస్ ద రివ్యూ చాలామంది జీటీ రివ్యూ చేయమన్నారు సో రివ్యూలా కాకుండా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో చేస్తా నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు ఇగ్నోర్ చేయండి ఎందుకంటే రోడ్ మీద ఉన్నాయి కదా సో ఐ విల్ గెట్ ఆన్ ద బైక్ అండ్ డూ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో సో లెట్స్ గో Boys, welcome back to the mode of vlog. So, yep. Finally, I'm going to review 10,000 km in the comedy for 2 months. So, in 2 months, almost 15,000 km. I mean, extra 5,000 km. I'll show you guys the Odo. So, 14,405 km. There's a 500 km of service. 15,000 km. So, I don't know how many bad experiences are in the game, major service, etc. I don't have any doubt about it. So, I don't have any major problem. I don't have any major problem. I don't have any major problem. And of course, that is a major problem. There are engine mountings on the frame. It's completely loose. It's normal to hand it on the hand. So, the engine is a little bit of a chance. I don't have any rod on the rod. It's basically an axle rod. It might uh, be there for the rest of, of the 500 kilometers also. So 500 kilometers sustain I can go to the service center and give this bike for the service. So our engine mounting bolts here to near LN key. Now we can some all repair races set up with And then currently the my good are the girl to now. In the country out here roads bond I got a chin now because pin got a shot the money. Oops. And thank you for the 8,500 subscribers. Bar uh, responses to my videos ki and I'm trying to post daily. In now video only three and a half minutes unde. Adi endu kante thandlo. Inka actually the achiye thand kuna post kani consistency unali. You know make gora updates telial gada. Ame mosti ne anjepe thani gorin chanjepe a video jeshna. Bobo holder the gud jayle do chala man nadi naru bobo holder link button de link button ani. Message jeshna mar under ki link button kunte bote na wala gado. And I'm trying to reply almost to every you know comment. సో నా కామెంట్ వచ్చిన రిప్లైస్ అని నేను ఇస్తూనే ఉన్నా సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద బైక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్లో యూనో వీల్ హ్యావ్ ఫోర్ సర్వీసెస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్కి ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి అండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ మీ అందరికి తెలుసు పర్ సర్వీస్ ఫోర్ థౌజండ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ అవుతుంది అండ్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఇన్ ద బ్రేక్ పార్ట్స్ అరౌండ్ ఎయిట్ టు నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే సర్వీస్కి వెళ్ళిపోతుంది మీకు అండ్ టే థర్డ్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉంటుందో టెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్కి ఒక థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే దాంట్లో వాల్ క్లియరెన్స్ అవి ఇవన్నీ చేస్తారనమాట సో అదొకటి మీకు ఎక్కువ అవుతుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ నాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు బండ్లో ఇంకా డిఫెక్ట్స్ కొన్నప్పటి నుంచే చాలా ఉన్నాయి నా బండ్లో కాబట్టి అది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న వేస్ట్ ఎందుకంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ని ఆల్మోస్ట్ మీకు అది చెప్పేసిన నా ఓనర్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలంటే సి ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద సర్వీస్ సర్వీస్ టెక్నీషియన్స్ ఏడ మంచి లేకుండే కాకపోతే రీసెంట్గానే నాకు ఒక యూనో ఒక సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళు దే కాల్ మీ కాంటాక్టెడ్ మీ బోల్డ్ సర్వీస్ సెంటర్ గచ్చిబాలి దే డెడ్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్ యూనో మంచి ఒక కస్టమర్ వాళ్ళు ట్రీట్ చేసినారు యూనో నా బండ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అని వాళ్ళు విన్నారు దే సర్వీస్ మై బైక్ ప్రిటీ వెల్ సో ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ సర్వీస్ కూడా అక్కడికి వెళ్తుంది సో నేను ఈ వన్ ఇయర్ ఏదైతే ఉన్నాయో ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అక్కడ నేను సర్వీస్ మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లో సో ఇఫ్ నా ఒకవేళ వారంటీ ఏమన్నా బాయిడ్ అయినా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ వారంటీ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు బండ్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అండ్ చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మైలేజ్ ఎంత వస్తుంది మీ బండికి ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ సో నా బండి మైలేజ్ అయితే ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ ఇస్తుంది బికాజ్ ఐ రైడ్ ఇట్ లైక్ అ ప్రాపర్ జీటీ ప్రాపర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సీసీ లాగా నడిపిస్తాను నేను ఈ బాయ్స్ లాగా వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ సీసీ లాగా నడిపాను నేను So I am getting a mileage of 15 to 16 kilometers per liter and exhaust good in the bundle that is a AEW slip on exhaust uh, so that is a little mileage drop thundi, obviously and uh, top speed is a lot of fun I don't want to reveal it here obviously but I don't want to achieve it here I don't want to achieve it here అండ్ నా బండి ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఒకటే హ్యాండిల్ బాబుల్ అవుతుంది అది క్లియర్ చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే సర్వీస్ చేయించే ముందు నేను ఒకసారి టైర్స్ మార్పించేస్తా అప్పుడు అన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అప్పటికి ఒకవేళ టైర్ వల్లనే వాబ్లింగ్ ఆగకపోతే దెన్ ఐ విల్ గో టు ద సర్వీస్ సెంటర్ అండ్ గెట్ ద ఫోక్ ఆయిల్ రీప్లేస్డ్ ఫోక్ ఆయిల్ రీప్లేస్ చేస్తే మోస్ట్లీ తగ్గిపోవాలి అండ్ యూనో టైర్ బ్యాలెన్సింగ్ వీల్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది కదా ఫోక్ది టూరింగ్ చేస్తారు అది కూడా చేస్తే తగ్గిపోతుంది యూజువల్గా అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్యాక్ బ్రేక్ ఊరికి ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ బండ్లో అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ అన్ని జీ
అండ్ కొత్త జీటీకి మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే డెఫినెట్లీ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మెకానిక్ని అన్చేంజ్ కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీకు డెఫినెట్లీ ఉంటాయి అండ్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ గురించి చాలామంది అడిగినారు కొంతమందికి ఓన్లీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చినాయి అంటే బ్రేక్ ప్యాడ్స్ నాకైతే చాలానే కిలోమీటర్స్ వచ్చినాయి బ్యాక్ బ్రేక్ ప్యాడ్ అయితే థర్టీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చింది అండ్ ఫ్రంట్ అయితే ఫస్ట్ బ్రెంబోది ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చింది తర్వాత నేను ఇప్పటికే ఒక త్రీ ఫోర్ చేంజ్ చేసిన అండ్ ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ప్యాడ్స్ చేంజ్ చేయాలి ఈరోజు ఫ్రంట్ ప్యాడ్స్ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ వస్తాయేమో సో ఈ బ్లాగ్ అయిపోయినాక వెళ్ళి నేనే షేర్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది నా బండి కొన్ని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మిర్రర్స్ అయితే కావు ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ జావా సో జావా మిర్రర్స్ నేను ఆల్ట్రేషన్ చేయించుకొని జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీలో వేయించుకున్నా అది ఒకటి ఉంది అండ్ టైర్స్ గురించి నేను యాక్చువల్లీ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే మోస్ట్లీ నాకు ఏమేమి ఖర్చులు వచ్చినాయి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన దాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నా సో నా ఫ్రంట్ టైర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అరిగిపోయింది సో ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయిపోయింది కదా సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బాల్ నో ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అట్లా వస్తుంది నా ఫ్రంట్ టైర్ కానీ ఇప్పటికే దాని లైఫ్ మొత్తం అయినా హ్యాండ్లింగ్ అంత కాంప్రమైజ్ అవుతుంది కాబట్టి చేంజ్ చేయించేసుకుంటా సో ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రంట్ టైర్ వచ్చింది అండ్ వెనక టైర్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అట్లా వచ్చింది లెవెన్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ నా బ్యాక్ టైర్ వచ్చింది అండ్ టైర్స్ రీప్లేస్ చేయాలంటే మీకు వెనక టైర్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌసండ్లో వస్తుంది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కలిపి ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ అనుకోండి ఎంఆర్ఎఫ్ అన్న కానీ సిఆర్ట్ అన్న కానీ యూ కెన్ గెట్ ద పేర్ ఫర్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ సో కంపేరింగ్ టు అదర్ బైక్స్ ఇట్ ఇస్ ప్రిటీ చీప్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే యూనో ఇట్ ఇస్ చీపర్ కంపారిటివ్ టు అదర్ బైక్స్ ఇన్ ద సెగ్మెంట్ టెన్ టువెల్వ్ థౌసండ్ మీకు మంచి టైర్స్ వస్తాయి వేరే సెగ్మెంట్లో అయితే అండ్ ఆ బండ్లో పర్ఫార్మెన్స్ మోడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అండ్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ మోడ్స్ అయితే ఏం లేవు జస్ట్ ఒక స్లిప్ ఆన్ ఎగ్జాస్ట్ ఉంది ఏడబ్ల్యూ నుంచి విచ్ గివ్స్ అరౌండ్ వన్ వన్ పాయింట్ వన్ బిహెచ్పి ఆఫ్ బంప్ సో సెవెన్ కేజీస్ బండి లైట్ కూడా అవుతుంది అండ్ ఐ హ్యావ్ జానా క్రాష్ ప్రొటెక్టర్స్ బార్ అండ్ మిరర్స్ అండ్ అండ్ ఫోర్ ఎల్ఈడీ సిమ్టాక్ బల్బ్స్ అండ్ వన్ సిమ్టాక్ ఫ్లాషర్ యూనిట్ సో నా బండ్లో అయితే ఇవే మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సర్వీస్కి నాకు పెద్ద సర్వీస్ ఏమి ఉండదు జస్ట్ చైన్ టైట్ చేసి చైన్ లూప్ చేస్తారు క్లీన్ చేసి లూప్ చేస్తారు బండి అయితే నాకు ఇంతవరకు ఎప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ కాలేదు దాని ఉన్న అన్నిటికీ నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండే అంటే యూనో ఐ హ్యాడ్ ట్యూబ్ టైర్స్ ఆబ్వియస్లీ స్పోక్ టైర్స్ కాబట్టి ట్యూబ్ ఉంటుండే లోపల బట్ లేటర్ ఐ గాట్ ఇట్ చేంజ్ అవన్నీ కథలు అన్నీ వాడి తర్వాత దాన్ని ట్యూబ్లెస్ కన్వర్షన్ చేయించి ఇప్పుడు కొంచెం యూనో మైండ్ కొంచెం ఫ్రీ అయింది అది నా బ్యాక్ టైర్ ఇస్ ట్యూబ్లెస్ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ టైర్ ట్యూబ్లెస్ చేయాలి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ రేపటి కల్లా నా బండి ఫ్రంట్ టైర్ కూడా ట్యూబ్లెస్ అయిపోతుంది అండ్ ఐ విల్ పుట్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ టైర్స్ ఆన్ ఇట్ స్పేర్ పార్ట్స్ దొరకడం అయితే చాలా కష్టం జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీకి నేను యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా బ్రేక్ బ్రేక్ లివర్స్ ఉన్నాయి కదా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రెండు బెండ్ అయిపోయి ఉన్నాయి నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ సర్వీస్ సెంటర్స్ జరిగిన నాకు ఎక్కడ దీని స్పేర్ పార్ట్స్ లేవు ఆన్ ఆర్డర్ అంట లిటరలీ బ్రేక్ బ్రేక్ లివర్స్ కూడా వాళ్ళు ఆన్ ఆర్డర్ తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో నాకు అర్థమవుతుంది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు బికాస్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్ అనమాట బ్రేక్ లివర్స్ ఎప్పుడైనా ఇరిగిపోవచ్చు మీరు ఒక ట్రిప్లో ఉన్నా కానీ ఇరిగిపోతే మీరు మళ్ళీ వన్ వీక్ వెయిట్ చేయలేరు కదా సో ఆల్మోస్ట్ ఏ స్పేర్ పార్ట్స్ దొరకవు చాలా నా బండ్లో చాలా రీప్లేస్ చేసే స్పేర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి కానీ అంటే మేజర్ ప్రాబ్లం ఇచ్చేవి కావు చిన్న చిన్న స్పేర్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రీప్లేస్ చేయాల్సినవి అవి చాలా ఉన్నాయి కానీ దొరకక లైట్ తీసేసుకున్నాను నేను సో అలాంటివి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు సో మీకు ఏం చేసుకోవాలంటే మీరు ముందే ఆర్డర్ పెట్టేసుకొని స్పేర్ సెట్ ఆఫ్ బ్రేక్ లివర్స్ కానీ యూనో క్లచ్ వైర్ క్లా యాక్సిలేటర్ వైర్ క్లచ్ వైర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా తీసుకొని పెట్టేసుకున్నారు అనుకోండి మీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు ఫ్యూచర్లో సో అదొకటి మైండ్లో పెట్టుకొని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ నాకు పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాలేదు నా సెకండ్ వీడియోలో మెన్షన్ చేసింది ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అది చూడండి మీకు క్లియర్ కట్ అర్థమైపోతుంది నేను డీటెయిల్ ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే ఈ వీడియోలో ఆల్మోస్ట్
కార్నరింగ్ కానీ యూనో టాప్ స్పీడ్స్ కానీ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ దిస్ బైక్ ఆఫ్ రోడింగ్ చేస్తా ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్ సో నాకేం కంప్లైంట్స్ లేవు బండి మీద ఈ బండికి ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టడీ ఉండదు బండి కొంచెం వాబుల్ అయితే ఉంటుంది అటు ఇటు పడేస్తూ ఉంటుంది ఇష్టం ఉన్నట్టు యూనో ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఇట్ లైక్ అన్ ఆనిమల్ ఎప్పుడు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది దానికే తెలియదు అదొక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది కానీ దాట్ ఆల్సో మేక్స్ ఇట్ వెరీ ఫన్ కొంచెం రా అనిపిస్తుంది బైక్ యూనో మీరు కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి బండిని ఎప్పుడు యూనో ఒక సెన్స్లో నడిపియాలి బండిని యూనో ఆ రైడింగ్ ఫీల్ వస్తూ ఉంటుంది మీకు నార్మల్ ఇప్పుడు ఏం ఫీలింగ్స్ లేకుండా మీరు ఒకటే లాగా త్రోటలు పడితే వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ మజా కూడా రాదు సో కొంచెం క్యారెక్టరిస్టిక్ రా క్యారెక్టరిస్టిక్ అనమాట ఈ బండిది సో ఐ లైక్ ఇట్ దాట్ వే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది ఉంది కదా అది ఊరికే ఫాగ్ అయిపోతుంది వాటర్ పడ్డప్పుడు కానీ చలికాలం వచ్చినప్పుడు కానీ అదొక ప్రాబ్లం ఉంది అండ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ డజెంట్ రీప్లేస్ ఇట్ అండర్ వారంటీ సో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే అది కామన్ చాలా జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీస్లో సో ఆ ప్రాబ్లమే మేము కామన్ చేసినాం కాబట్టి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్ మేము కామన్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అది మేము రీప్లేస్ చేయమంటారు సో దానికి మనం ఏం చేయలేము వీ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్ బేసిక్గా నేను ఎక్కువ ర్యాంట్ కూడా చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఫెడప్ ఆఫ్ టాకింగ్ టు విత్ అబౌట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సర్వీస్ అండ్ దెర్ యూనో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మీ నా పాత వీడియోస్ చూస్తే మీకు ఒక యూనో ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద బైక్ మీకు అర్థమవుతుంది బేసికలీ అండ్ బాయ్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అ లాడ్ ఆఫ్ లవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రిటర్నింగ్ వ్యూవర్స్ ఉన్నారు కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు అందుకే నేను ఒకసారి మన నార్మల్ వేరే యూట్యూబర్స్ లాగా ట్రై చేస్తా ఒకసారి సబ్స్క్రైబర్స్ అడగడానికి బాయ్స్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను నాకు వీడియో ఎడిటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ యూట్యూబ్ హ్యాస్ బీన్ మై డ్రీమ్ చిన్నప్పటి నుంచి యూనో యూట్యూబ్ చేస్తుంటే నాకు జీవితంలో సాధించేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది సో మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేకపోతే నేను బండ్లో ఫ్యూల్ కొట్టించుకోలేను మీరు అందరూ యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే థర్టీ రూపీస్ ఫ్యూల్ కొట్టించుకోవచ్చు నేను బండ్లో సో అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి యా మనతో నా అంత కాదు కాంటెంట్ వర్ది అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బాయ్స్ మీ ఎందుకు ఒక క్రేజీ ఎగ్జైటింగ్ న్యూస్ చెప్తా ద కలర్ చేంజ్ ఇస్ కమింగ్ అండ్ అ ఫుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్ ఇస్ కమింగ్ అండ్ మెనీ 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 చేంజెస్ ఆర్ కమింగ్ బార్ అండ్ మిర్రర్స్ కూడా చేంజ్ చేస్తే చేంజ్ చేస్తా లేకపోతే దీన్ని రిపేర్ చేయించేస్తా ఐ మీన్ అల్గట్ న్యూ వన్ అండ్ కొన్ని బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్స్ వచ్చినాయి రిలేటెడ్ టు బైక్ సో ఐ మైట్ బీ అప్గ్రేడింగ్ ఆఫ్ యూ పార్ట్స్ హియర్ అండ్ దర్ సో అది కూడా ఒకసారి మీరు కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆబ్వియస్లీ న్యూ సెట్ ఆఫ్ టైర్స్ ఉంటాయి కన్వర్షన్ కిట్స్ ఉంటాయి సో యూనో వీల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ అకిన్ సిరీస్ అబౌట్ ఇట్ సో ఈ వీడియో అయితే పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఏం లేదనిపించింది బికాస్ యూనో నేను కొంచెం లీజర్ మోడ్లో ఉన్నా ఏం చేయాలనిపిస్తలేదు నాకు సో ఆ బిల్డ్ సిరీస్ కోసం మాత్రం వెయిట్ చేయండి విల్ స్టార్ట్ ఇట్ వెరీ వెరీ సూన్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఎట్లను కామెంట్ డౌన్ చేయండి అండ్ మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో కూడా కామెంట్ డౌన్ చేయండి ఐ గెస్ విత్ దాట్ బీయింగ్ సార్ ఐ సీ ఆర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ టెల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ కోట్ ఆఫ్ ద డే బాయ్స్ మీరు అందరూ యూనో యూ హెవ్ బీన్ లైకింగ్ ద కోట్స్ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ యూ అండ్ మీరు అందరు కోట్స్ మిస్ చేద్దన్నారు కదా సో టూ డేస్ కోట్ ఆఫ్ ద డే ఇస్ పీపుల్ డోంట్ బిలాంగ్ టు అస్ అండ్ దట్స్ బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్ బికాస్ ద వన్స్ హూ స్టే స్టే బికాస్ దే వాంట్ టు అండ్ నాట్ బికాస్ యూ వాంట్ దెమ్ టు దాని అర్థమైందంటే బేసికలీ మీ లైఫ్లో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు మీరు కావాల్సినందుకు లేరు బేసికలీ వాళ్ళు అనుకున్నందుకు ఉన్నారు అండ్ పీపుల్ డోంట్ బిలాంగ్ టు అస్ ఏ మనిషి మనకి కావాల్సినప్పుడు మనతో ఉండాలని మనం కోరుకోవద్దు వాళ్ళకి అనిపిస్తేనే మనతో ఉంటారు లేకపోతే ఉంటారు అవన్నీ లైట్ తీసేసుకోవాలి పోయేటోలు పోతేనే ఉంటారు వస్తే వచ్చేటోళ్ళు వస్తేనే ఉంటారు సో ఎవరి మీద అంత హోప్స్ పెట్టుకోకండి నో వన్ ఇస్ పర్మనెంట్ అండ్ లైఫ్ చేంజ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ సో ఒక మనిషి మీద మీరు హోప్స్ పెట్టుకొని పోతూనే ఉన్నారనుకోండి గంగలు కలిసిపోతారు విత్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ సో బాయ్ బాయ్ ఐ లవ్ యూ ఆల్ టేక్ కేర్